Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Dart Review. Freut mich sehr, dass ihr hier seid. Wir schauen uns heute den Keen Dynamite Barry Dart an. Das Ganze machen wir, weil Keen gerade bei den UK Open mitgespielt hat, vor nicht mal drei Wochen, und richtig, richtig gut abgeschnitten hat. Der Junge hat mich wirklich beeindruckt, ich hatte den vorher nicht so wirklich auf dem Zettel, aber das Turnier bis ins Halbfinale richtig stark gespielt. Und dann dachte ich mir, muss ich mir auch mal den Dart von dem Mann aus, äh, auschecken, vor allem, weil der eine Form hat, die mir eigentlich gefallen müsste. Schauen wir uns kurz die Packung an, danach den Dart selbst. Ich rede darüber, was ich davon halte und währenddessen seht ihr mich, wie ich den Dart werfe. Klingt das nach einem Deal? Machen wir so. So, zuallererst die Packung. Tage typisch relativ breit und relativ flach. Wir haben hier Keen selbst drauf. Das mit der Brille finde ich übrigens ein sehr cooles Asset. Mit seinem Dynamite-Spitznamen. Wir haben hier ein eingeprägtes Dynamite. Das sieht ganz cool aus. Geht hinten auch rüber. Bringt mich direkt zur Rückseite. Flight, Grip, Stück von der Spitze, Stück vom Stem und das Target-Logo. Und nochmal ein bisschen äh, Grip-Spezialitäten und noch so ein Black and White Backshot von Keen selber. Außerdem haben wir natürlich hier nochmal die Auflistung von den Sachen, die da drin sind. Ähm, was haben wir hier bei dem Dart? Der Dart ist nicht ganz günstig, das ist bei Target Player Darts ja öfter so und der hier ist vor allem die Gen 1. Das heißt, er ist der erste Keenberry Dart, der auf dem Markt ist. Zwei Sterne haben wir hier auf der Lasche drauf, die sind da drauf, weil er zweimal der Jugendweltmeister war. Gratulation dafür. 22 Gramm Steel Tip Dart von Target eben ganz klar mit einem 90% tanksten Anteil. Völlig fein. An der Seite Keen Berry und an der Seite Target. Machen wir den ganzen Spaß mal auf. Ich habe es geschafft, ohne die Lasche abzureißen. Stark. Und tada! Ebenfalls Target typisch ähm, ein Foam Insert. Ganz klar. Auf der Rückseite das, was ich eben schon rausgenommen habe. <lacht> Hat keiner gesehen. Nochmal. So, also nochmal, so tun, als hätte man das eben nicht gesehen. Auf der Rückseite haben wir natürlich wieder, gucken wir da zuerst rein, Werbung für Target, Swisspoint-Systeme, bla 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 bla, ist das hier übrigens nicht, der hat kein Swisspoint-System, noch mehr Target-Werbung und so weiter. Und das Allerwichtigste darauf, wir haben hier die Weight-Garantie. Nicht die James-Weight-Garantie, sondern die Garantie, dass dieser Dart maximal ähm, eine Abweichung von 0,05 Gramm hat und dass dieses Set auf 22,1 Gramm gematcht ist. So weit, so gut. Lassen wir mal hier liegen, damit uns Keen weiter beobachten kann. Und wir schauen uns den Dart an. Sie haben einen Foam Insert, wie gesagt. Das ist nichts Spannendes. Ich vermisse ein bisschen die Point Holder, wenn ich ehrlich bin. Ich hole mal kurz was. In einem der zwei, in einer der zwei Schachtel, die ich mitnehme, ähm, habe ich unter anderem auch ein paar Darts, die ich mit mir rumschleppe. Verdammt. Ich bringe auch nicht einfach in mir entgegen, das ist eine Frechheit. Und da hätte ich gerne mehr Point Holder für. Jetzt kann ich halt zwei Stück mitnehmen. Und so die Point Holder, die man in manchen Special Packs hat, will man ja nicht benutzen. Aber wieder zurück zum Thema. Keenberry Darts. Ähm, holen wir den mal raus. Ganz simpel. Reden wir kurz über was drin ist. Wenn es denn abgeht, heißt das. So, hier haben wir den Dart selber. Im Fokus. Du bist im Fokus. Dabei sind ein Set Pro Grip Shafts von Target. Ich glaube, es waren wirklich die. Ich meine, ich habe sie nicht getauscht. Das sind welche in Short. Dazu kommen die Flights, die ich sehr cool finde. Ich habe mir sogar welche nachgekauft. Die Dynamite Keenberry Flights. Weil ich die Irland-Farben einfach schön kombiniert finde. Weil sie halt passen. Ne? Deswegen nimmt man auch den weißen Stem dazu, damit du in der Mitte die Flagge durchgehend hast. Gelocht sind die eigentlich nicht. Die habe ich gelocht. Ja, sieht aber sehr cool aus. Machen wir mal einen ab hier. Schauen wir uns ein bisschen genauer an. Da kann man sich eigentlich, finde ich, designmäßig nicht beschweren. Und das Schöne ist, da der Spieler nicht so bekannt ist, wird man relativ häufig gefragt, was ist denn das eigentlich für ein Dart? Kommen wir zum Dart selber. Wir haben drei Barrels, wie eben schon gesagt. Also natürlich haben wir drei Barrels, das sind ja Darts. Mit 90% Tanksten, in diesem Fall 22 Gramm. Man bekommt auch 24, wenn man die gerne hätte. Und hier, sagen wir mal direkt, wir haben einen Straight Barrel Ring Grip Dart. Verbaut ist eine 26mm Spitze in Silber. Ja. Der Grip ist was Besonderes. Und was das Grip-Level angeht, kommen wir gleich zu. Wir reden erstmal über die Aufteilung. Die Spitze ist ganz, ganz kurz. Also die Stelle, an der kein Grip ist, reden wir hier über 2-3 mm. Danach kommt ein sich immer wiederholender Ringgrip in ganz normalen Abständen. Relativ scharf geschnitten, da er aber nicht so tief und nicht so breit ist, fällt das nicht so auf. Also wir haben hier nicht die Grip-Level von einem 
Gary Anderson Dart oder einem Tage Dagora. Keine Sorge. Das ist aber nicht das Einzige, was der Griff hat. Wir haben dazwischen noch ein, das Tag-Logo, natürlich muss überall sein. Da haben wir also eine kleine Sektion, wo kein Grip ist. Das ist eine Art äh, Smooth-Stelle genau in der Mitte. Das ist für Mittelgripper vielleicht relativ interessant. Ähm, ganz am Ende haben wir einen ganz dünnen Ringgrip, der sich eher anfühlt wie Nanogrip, wie ich den von den AVBs äh, Gen 3 kenne. Hier haben wir ansonsten eben diesen langgezogenen Ringgrip auf den ganzen Dart verteilt, der sich eben immer wiederholt. Relativ scharf geschnitten, aber fühlt sich nicht so hart an, weil er nicht so tief und weil die Lücken nicht so breit sind. Da drauf sind aber Punkte, die seht ihr ja schon. Und das sind ähm, so kleine Bohrungen, wo man keine Bohrer angesetzt hat. Ich würde es Pixel Grip nennen, ich weiß nicht genau, ob man das so nennen kann, wahrscheinlich schon. Und der fühlt sich wirklich speziell an, denn diese Pixel sind, äh, sind nicht symmetrisch gemacht. Das heißt, wir haben die immer anders verteilt auf dem Dart und wir haben überall ein bisschen anderes Feeling. Und man fühlt diese Pixel auch nicht doll, aber man fühlt sie. Sie geben ein kleines bisschen mehr Grip, würde ich sagen, als man jetzt gewohnt ist. Das finde ich ganz cool, gerade weil es eben andere Elemente sind. Ich bin auch ein großer Fan von dem Standard Straight Barrel Dart wie hier, aber... Das ist was Neues und ich mag es und es fühlt sich in der Hand wirklich gut an. Also ja, was würde ich zu dem Dart sagen? Ihr habt da jetzt auch ein bisschen gesehen, wie ich damit geworfen habe und wie ich mich damit so, so anstelle. Ähm, wir haben hier einen, einen starken erste generations dart von Herrn Keenberry, finde ich. Und der macht Spaß. Ist, einem, ist der einem das Geld wert? Es ist halt ein Sweat Barrel Dart, der durch seine Optik ein bisschen besticht und dadurch, dass das eben ein Spieler gehört, den noch nicht so viele Leute kennen, der aber das Potenzial hat, ein ganz, ganz großer zu werden. Reicht einem das, um sich den da zu kaufen? Das ist die Entscheidung, die jeder selbst treffen muss. Ähm, ich bin tatsächlich ein Fan von dem Dart und ich benutze ihn auch ganz gerne. Ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal zum, zum, zum Vereinstraining mitgenommen. Ich habe äh, auch da ein bisschen damit gespielt. Das ist noch, also es ist nicht nur Main Dart, ne? aber ich würde schon sagen, dass es ein Dart ist, den man sich auf jeden Fall in diesem Zeitpunkt mal anschauen könnte. Gibt es auch schon ein bisschen länger auf dem Markt, also vielleicht kriegen wir bald die Gen 2, man weiß es nicht. Aber bis das soweit ist, haben wir mit dem, mit dem Gen 1 auf jeden Fall einen guten Fang gemacht. Also, ich war mich, es war mir eine Freude, dass ihr dabei wart. Ich äh, bedanke mich nochmal bei allen fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Ciao und gut Darts.